，那那我是哪家、啊？随便挑。好，你说的。有人追杀我，要是能答应我不出声的话，就点点头见义勇为一次吧，谁让你长得这么帅、啊？想要活命，那就听我的。出来了，他们走了。多谢姑，不好意思啊，你没事吧？我刚看到。走了走了，可以出来了。要追杀你啊？呃，可能我家里人觉得我不太听话吧。哎，你不懂，豪门恩怨。雪、啊、安公子已无大碍，那我们就告辞了。等等，在下姓王，今日一别，不知何时才能相见。啊，这是我的贴身玉佩，拿着吧。这这这太贵重了，路见不平，拔刀相助，本来就是每个人应该做的呀，没事的。拿着吧。日后遇到困难，他或许能帮上些许忙。我替我娘子谢谢你。谁是你娘子？嗯、呃，她是我的合伙人。那谢谢王公子玉佩了。有缘再见了。嗯，有缘再见。这位公子真是气度不凡，一看就不是一般人。总公子气度也不差，你眼睛里只能看我，只能有我。好，知道了，真可爱。刚刚残农说的，我倒也看过香锅记载，蚕宝宝经过大眠以后，吃这些比较湿润的蚕叶，回头他们吐出来的蚕丝才会更有光泽。等我回去验证一下。哎呀，好可爱的蚕宝宝呀！你看，你看，你看。我不。哎呀，你别怕嘛。像这样，轻轻的吹吹它，它就会感觉好像被按摩一样。就会对你一直摇头晃脑的。来，你也试一下。我不吹。哎，你试一下嘛。哎，你轻一点，你口水吐人一脸，多可爱啊！我觉得这个蚕呢，还是比我们现代的稍微肥沃一点。现代的？说了你也不懂。不过话说回来啊，像红宁城这样全民种桑，我怎么感觉有点不安呢？让开点！没事吧？没事。快点，快点！当铺要关门了。怎么了？这是？走，看看去。哎，这是咋还不来啊？对呀，这是什么事？哎，不当了，不当了啊！今天不当了，不当了。老板。就给我当了吧！啊，晚点良家又要涨价了。坏了，恐怕真的要出事了。走，现在赶紧回去。
娘，娘，你终于回来了，我们都要想死你们了。娘，你们要是再不回来，田里的稻子就被人弄死了。怎么回事、啊？娘，他们把稻田给毁了，说是要改稻种桑。坏了，真的出事了。嗯、诸位村民，朝廷有令，为了让大家响应朝廷种桑，朝廷决定，头批桑叶价格按双倍收购，并且。赋税全免，全免，双倍收购啊，那比今年地里的收入高不少呢。是啊，还减赋税，这可是大好事啊。是啊，这大好事，还是这个是好事。马上秋收了，现在改种桑树太浪费了。只有今年的头批桑叶按双倍价格收，现在再不改种，怕是要来不及了。对呀、啊，你们每个人家里只有一两亩地，要是都种了桑树，没有稻谷吃什么呢？对呀、啊。朱娘子说的有道理。他家早就种下了几亩桑树，而且朱大娘还去外地考察了桑蚕市场，不就是觉得蚕丝行业大有可为吗？他不让咱们头年种桑，不就是想让我们跟在他们家后面吃残羹剩饭、喝冷汤吗？咱们种桑挣了钱，上哪儿不能买粮食啊？还有剩的钱呢，到时候买买新衣服、盖房、娶媳妇，想想都美啊！<笑>这红薯、稻田，回回都等试验成功了才让我们种，他们不就是想占个先机吗？娘，这魏商就不是什么好人，他们怎么不听劝呢？算了，利字当头，全不住的。<笑>村民们，朝廷让你们弃粮种桑，此乃国家大事，你们无需担忧。<笑>